ரெஷ்மி பிரியப்பட்ட கூட്ടുകാരെ உன்னி యేசுவின்தே திருப்பிறவி ஆகோஷத்திலான எல்லாரும் இன்ன ஈ கிறிஸ்மஸ் தினத்தில் ரஷ்மி அவதரிப்பிக்கின கூட்டுகார் ஆரானன அறியண்டே திருவனந்தபுரம் காலடி கவர்மெண்ட் ஹை ஸ்கூலிலே கொச்சு கூட்டுகாரான கிறிஸ்மஸ் தின பிரத்யேக ಪರಿபாடி அவதரிப்பிக்கின்றது ஆதியம் நமக்கு ஒரு கிறிஸ்மஸ் ഗാനം കേൾക്ക പാടുന്നവർ അർപ്പിത എസ് ആർ ആമി എം എ അൻവിക എ എസ് ശിവ എസ് എച്ച് അനന്യ എ എസ് അനശ്വര എ ആർ അഞ്ജന എ എസ് എന്നിവർ ക്രിസ്മസ് പപ്പ ക്രിസ്മസ് പപ്പ ഞങ്ങളുടെ ദൊപ്പികൾ കണ്ടില്ലേ പലനിറമുള്ളൊരു ദൊപ്പികൾ കാണാൻ എന്തൊരു ചേരാണ് അയ്യയ്യ സമ്മാനങ്ങൾ ഇനി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുപ്പിറവിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു അദ്വൈത് എ എസ് ക്രിസ്തു ദേവന്റെ തിരുപ്പിറവി സാഹോദര്യത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും സമഭാവനയുടെയും സന്ദേശം ഉണർത്തുന്ന പുണ്യ ദിനമാണ് ക്രിസ്മസ് ദിനം ഉണ്ണിയേശുവിന്റെ തിരുപ്പിറവിയുടെ ഓർമ്മ പുതുക്കി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനത ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിച്ചു വരുന്നു ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ആഘോഷമാണ് ക്രിസ്മസ് പുൽക്കൂടും നക്ഷത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുക്കി ക്രിസ്മസിനെ വരവേൽക്കുകയാണ് നാടും നഗരവും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനമാണ് ഈ ദിവസത്തിൽ അനുസരിക്കപ്പെടുന്നത് പരസ്പരം സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറാനും ബന്ധങ്ങൾ പുതുക്കാനും ഒത്തുകൂടാനുമുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് ക്രിസ്മസ് ഓർമ്മകൾക്ക് സുഗന്ധവും കാഴ്ചകൾക്ക് തിളക്കവും മനസ്സിന് മധുരവും സമ്മാനിക്കുന്ന മനോഹരമായ കാലമാണ് ക്രിസ്മസ് മഞ്ഞിൻ്റെ കുളിര് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തിളക്കം പുൽക്കൂടിൻ്റെ പുതുമ പാതിര കുർബാനയുടെ പവിത്രത പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത വിശേഷങ്ങളുമായി പടികടന്നെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്മസ് രാവുകൾ ക്രിസ്മസ് എന്നാൽ ആഘോഷത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല ത്യാഗത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പങ്കുവയ്ക്കലിൻ്റെയും കൂടി ആഘോഷമാണ് മധുരസ്മരണകളും കേട്ടുകേൾവി കഥകളുമായി നമ്മളിലേക്ക് വന്നണയുകയാണ് ക്രിസ്മസ് ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദേവാലയങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകൾ നടക്കും ഉണ്ണിയേശുവിൻ്റെ തിരുപ്പിറവി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ദേവാലയങ്ങളിലും പാതിര കുർബാനകൾ നടക്കും പുതുവസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞും രുചികരമായ വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കിയുമാണ് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും അതിജീവനത്തിൻ്റെയും പാഠങ്ങൾ പകർന്നു നൽകിയ യേശുവിൻ്റെ പുൽക്കൂട്ടിലെ ജനനത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കി പള്ളികളിലും വീടുകളിലുമെല്ലാം പുൽക്കൂടുകളും ക്രിസ്മസ് സ്ത്രീകളും ആഴ്ചകൾക്ക് മുന്നേ ഒരുക്കുന്നു നമുക്കിനി കൂട്ടുകാരുടെ ഒരു ക്രിസ്മസ് ഗാനം കൂടി കേൾക്കാം ഇനി ക്രിസ്മസ് പാപ്പയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നു കൈലാസ് നാഥ് എസ് ക്രിസ്മസ് പപ്പ ഇന്നു നാം കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള വേഷത്തോടെ കൂടിയ ക്രിസ്മസ് പപ്പയുടെ ഉത്ഭവം ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൽ അമേരിക്കയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന തോമസ് നാസറ്റ് എന്ന കലാകാരന്റെ ഭാവനയിൽ നിന്നാണ് വലിയ കുടവയറും വെളുത്ത നീണ്ട താടിയും വെള്ള കോളറും വെള്ള കൈകളും ഉള്ള ചുവന്ന കോട്ടും ചുവന്ന ബാൻസും കറുത്ത ബെൽറ്റും തടിച്ച ബൂട്ട്സും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവനയിൽ ഊരിത്തിരിഞ്ഞവയാണ് 
തോമസ് നാസറ്റ് ഒരു കാർട്ടൂൺ വരക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാർട്ടൂൺ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ജാനുവരി മൂന്നിന് ഹർപേഴ്സ് വീക്കിലിയിലാണ് വളരെ സരസനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ക്രിസ്മസ് പപ്പയെ ചിത്രീകരിച്ചത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഒരു ന്യൂയോർക്ക് പത്രത്തിൽ പേര് വയ്ക്കാതെ ഒരു കവിതയും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഈ കവിതയിൽ വരച്ചു കാട്ടിയ ചിത്രമാണ് പിന്നീട് റേഡിയോയിലും ടെലിവിഷനിലും എല്ലാ ക്രിസ്മസ് പപ്പയുടേതായി അവതരിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ അത് ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ബൗ എന്നയാൾ സാന്റ ക്ലോസിന്റെ ജീവിതവും സാഹസികളും എന്ന പേരിൽ എഴുതിയ ബാലസാഹിത്യ കൃതി ക്രിസ്മസ് പപ്പയുടെ പ്രചാരം കൂട്ടി സാന്റാ ക്ലോസ് എന്ന പേര് അമേരിക്കക്കാർ കൊടുത്തതാണ് അവരാകട്ടെ അതെടുത്തത് ഡച്ചുകാരുടെ സെന്റർ ക്ലാസ് എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് തടിമാടനും കുടവയറിനുമായ ഒരു ഡച്ച് നാവികനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അമേരിക്കക്കാർ ചിത്രീകരിച്ചത് യൂറോപ്പിൽ നിലവിലുള്ള ഒരു കഥയനുസരിച്ച് പാപ്പ ജീവിച്ചിരുന്നത് മഞ്ഞു മൂടിക്കിടുന്ന ഉത്തരധ്രുവത്തിലാണ് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് കൂട്ടായി അസംഖ്യം എൽഫുകളും മഞ്ഞു കരടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് ഈ കരടികളെ കെട്ടിയ വണ്ടിയിലായിരുന്നു മറ്റൊരു കഥയനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു നല്ല കുട്ടികളും ചീത്ത കുട്ടികളും എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചായിരുന്നു കണക്കെടുപ്പ് നല്ല കുട്ടികൾക്ക് മിഠായും ചീത്ത കുട്ടികൾക്ക് കരിക്കട്ടയും ക്രിസ്മസിന് തലേന്ന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുമായിരുന്നു ജർമ്മൻ വംശജർ ക്രിസ്ത്യാനികളാകുന്നതിന് മുൻപ് അവരുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന ചില വിശ്വാസങ്ങൾ ക്രിസ്മസ് പാപ്പയുടെ ഉത്ഭവത്തിനു കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഈ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഓടിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേവൻ നായാട്ടിനു പോകുമ്പോൾ വഴിയരികിൽ കുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ ഷൂസിനകത്ത് വക്കോലും ക്യാരറ്റും പഞ്ചസാരയും നിറച്ച് അവരുടെ അടുക്കള ചിമ്മനിയിൽ തൂക്കിയിടുമായിരുന്നു ഓടിൻ ദേവന്റെ പറക്കും കുതിരയ്ക്കുള്ള തീറ്റയായിരുന്നു അത് അതിന് പ്രത്യുപകാരമായി ഓടിൻ ദേവൻ അവരുടെ ഷൂസിനുള്ളിൽ സമ്മാനങ്ങൾ നിറച്ചു വയ്ക്കുമായിരുന്നു ഇന്നും യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ക്രിസ്മസിന് തലേന്ന് അടുക്കള ചിമ്മനിയിൽ കാലിൽ ധരിക്കുന്ന സോക്സുകൾ കെട്ടിത്തൂക്കിയിടുന്നത് പതിവുണ്ട് അടുത്തതായി ക്രിസ്മസ് ട്രീയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു കാർത്തിക പി എസ് ക്രിസ്മസ് ട്രീ ക്രിസ്മസിന് നാലാഴ്ച മുമ്പുള്ള ഞായറാഴ്ച അലങ്കരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ക്രിസ്മസ് ട്രീ ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം എടുത്തു മാറ്റണം അതായത് ജനുവരി ആറിന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ക്രിസ്മസ് ട്രീ എന്ന പതിവ് തുടങ്ങിയത് പശ്ചിമ ജർമ്മനിയിലെ സ്ട്രാസ് ബെർഗാണ് ക്രിസ്മസ് ട്രീയുടെ ജന്മനാട് ചെറുമരങ്ങളിൽ വർണ്ണക്കടലാസുകളും ബലൂണുകളും നക്ഷത്ര വിളക്കുകളും തൂക്കി ആദ്യ ക്രിസ്മസ് ട്രീ അങ്ങനെ ഏറ്റവും ലളിതമായി പിറന്നു ക്രിസ്മസ് ട്രീയുടെ ചുവട്ടിലാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമായുള്ള സമ്മാന പൊതികൾ കരുതി വയ്ക്കുക പത്തൊൻപത് ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ടുകളായപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയിലേക്ക് പാശ്ചാത്യ മിഷണറിമാർ ക്രിസ്മസ് ട്രീ എത്തിച്ചു പ്ലാസ്റ്റിക്കും മറ്റ് കൃത്രിമ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടും ക്രിസ്മസ് ട്രീകൾ ലഭ്യമാണ് ഇന്ന് ക്രിസ്മസ് കാലം ആകുമ്പോഴേക്കും മിക്കവരും വീടുകളിൽ അലങ്കരിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്രിസ്മസ് ട്രീയാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്മസ് ട്രീ നട്ടുവളർത്തുന്നത് വലിയ ബിസിനസ്സാണ് ഫിർ പൈൻ മരങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ക്രിസ്മസ് ട്രീ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ട്രീകളുണ്ട് ഡഗ്ലസ് ഫിർ നോബിൾ ഫിർ ഫേസർ ഫിർ ബാൽസം ഫിർ എന്നിങ്ങനെ പലതരമുണ്ട് പൈൻ മരത്തിൽ സ്കോച്ച് പൈൻ വെർജീനിയൻ പൈൻ എന്നീ മരങ്ങളും ക്രിസ്മസ് ട്രീ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഇല്ലാത്ത ക്രിസ്മസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയില്ല ക്രിസ്മസ് രാത്രിയിൽ ദേവാലയങ്ങളിൽ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒരുക്കാറുണ്ട് ഇതിൽ സമ്മാനങ്ങളും കെട്ടിത്തൂക്കാറുണ്ട് നിശ്ചിത തുക നൽകിയാൽ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ലഭിക്കും അതിൽ എന്ത് സമ്മാനമാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ അത്രയേറെ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ഓരോരുത്തരും ക്രിസ്മസ് ട്രീ എടുക്കുന്നത് പള്ളിയിലെ യുവനിര ആയിരിക്കും ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒരുക്കുന്നത് ഒരു ക്രിസ്മസ് ഗാനം കൂടിയുണ്ട് പാടുന്നവർ അർപ്പിത എസ് ആർ ആമി എം എ അൻവിക എ എസ് ശിവ എസ് എച്ച് അനന്യ എ എസ് അനശ്വര എ ആർ അഞ്ജന എം എസ് എന്നിവർ ും 
അടുത്തതായി ക്രിസ്മസ് കരോൾ ഗാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരുന്നു ശ്രേയാനാഥ് ക്രിസ്മസ് കരോൾ ആഘോഷങ്ങളുടെ മാസമാണ് ഡിസംബർ ക്രിസ്മസും ന്യൂ ഇയറും അവധി ദിനങ്ങളുമൊക്കെയായി ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന കാലം ഡിസംബറിൻ്റെ അവസാന വാരം ക്രിസ്മസ് തിരക്കിൽ അമരുന്ന തെരുവുകൾ നക്ഷത്രങ്ങളും അലങ്കാര ദീപങ്ങളും കൊണ്ട് കാഴ്ചയുടെ വിസ്മയം തീർക്കുന്ന വീഥികൾ എല്ലാമെല്ലാം ക്രിസ്മസിനായി ക്രിസ്മസ് എന്നാൽ മനസ്സിലോടിയെത്തുക നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് ചാരുത പകരുന്ന ക്രിസ്മസ് ഗാനങ്ങളാണ് ദൈവപുത്രൻ്റെ ജനനം ജീവിതം സമ്മാനങ്ങൾ സന്തോഷങ്ങൾ സാന്റാക്ലോസ് മഞ്ഞ് എന്നിവയൊക്കെ ഇതിവൃത്തമാക്കിയ കരോൾ ഗാനങ്ങൾ ക്രിസ്മസ് രാത്രികളിൽ എങ്ങും മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്നു ദൈവപുത്രനെ വാഴ്ത്തുന്ന ആ കരോൾ ഗാനങ്ങളുടെ ചരിത്രം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കരോൾ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നൃത്തം അല്ലെങ്കിൽ സ്തുതിയുടെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ഗാനം എന്നാണ് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യൂറോപ്പിൽ കരോളുകൾ ആദ്യമായി ആലപിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ഇവ ക്രിസ്മസ് കരോളുകളായിരുന്നില്ല വിൻ്റർ സോളിറ്റിസ് ആഘോഷങ്ങളിൽ ആളുകൾ പാടിയ ഗാനങ്ങളായിരുന്നു അവ വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദിവസമാണ് വിൻ്റർ സോളിറ്റിസ് സാധാരണയായി ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് നാല് സീസണുകളിലും കരോളുകൾ എഴുതുകയും ആലപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പാരമ്പര്യം തുടർന്നു വന്നു ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾക്കായി എ ഡി നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ പ്രത്യേകം ഗാനങ്ങൾ എഴുതിയെന്ന് ചരിത്ര രേഖകളുണ്ട് ഈ ക്രിസ്മസ് ഗാനങ്ങൾ പ്രാഥമികമായി ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയിരുന്നത് അവയെ കരോൾസ് എന്നല്ല സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഇന്നത്തെ പോലുള്ള ആദ്യകാല കരോൾ എഴുതിയത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പത്തിലാണ് അവയിൽ വളരെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ മറിയയും യേശുവും ബത്ലഹേമിൽ വ്യത്യസ്ത ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു കരോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ മിക്ക കരോളുകളും എലിസബത്തിൻ കാലഘട്ടവും അസത്യമായ കഥകളുമാണ് ക്രിസ്മസ് കഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിശുദ്ധ കുടുംബത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള മതപരമായ ഗാനങ്ങളെക്കാൾ വിനോദമായിട്ടാണ് ഇവ കാണപ്പെട്ടിരുന്നത് പള്ളികളെക്കാൾ വീടുകളിലാണ് ഇവ സാധാരണമായി പാടിയിരുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതുകളിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്യൂരിറ്റൻസ് അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷവും കരോൾ ആലാപനവും നിർത്തി എന്നിരുന്നാലും ആളുകൾ അപ്പോഴും രഹസ്യമായി ആലപിച്ചതിനാൽ കരോളുകൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു വിക്ടോറിയൻ കാലം വരെ കരോൾ ഗാനങ്ങൾ അവഗണിക്കപ്പെട്ടു വില്യം സാൻഡിസ് ഡേവിഡ് ഗിൽബർട്ട് എന്ന രണ്ടു പേർ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാരാളം ക്രിസ്മസ് കരോളുകൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നു പൊതുവായി കരോൾ ആലാപനം ജനപ്രിയമാകുന്നതിന് മുമ്പ് കാത്തിരിപ്പ് എന്ന പേരിൽ ഔദ്യോഗിക കരോൾ ഗായകർ ഉണ്ടായിരുന്നു പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പണം പിരിക്കാൻ അധികാരമുള്ള പ്രധാന പ്രാദേശിക നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ കൂട്ടമായിരുന്നു ഇവർ ക്രിസ്മസ് രാവിൽ മാത്രം പാടിയതിലാണ് അവരെ കാത്തിരിപ്പ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് കൂടാതെ ഈ സമയത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ നഗരങ്ങളിൽ നിരവധി ഓർക്കസ്ട്രകളും ഗായക സംഘങ്ങളും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ആളുകൾ ക്രിസ്മസ് ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ കരോളുകൾ വീണ്ടും ജനപ്രിയമായി പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ട്വൽവ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ക്രിസ്മസ് എന്ന ഗാനം പിറന്നത് സൈലന്റ് നൈറ്റ് ലിറ്റിൽ ടൗൺ ഓഫ് ബത്ലഹേം തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത ഗാനങ്ങൾക്കും വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടം സാക്ഷിയായി വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗുഡ് കിങ് വെൻസലാസ് പോലുള്ള നിരവധി പുതിയ കരോളുകളും എഴുതപ്പെട്ടു ലോക പ്രശസ്തമായ നിരവധി ക്രിസ്മസ് ഗാനങ്ങൾ ഇക്കാലത്തിനുള്ളിൽ പിറവിയെടുത്തു ഇതിൽ ഒന്നാമതായി നിർത്താവുന്നതാണ് സൈലന്റ് നൈറ്റ് ഹോളി നൈറ്റ് എന്ന ഗാനം നിരവധി ഭാഷകളിലേക്ക് സൈലന്റ് നൈറ്റ് ഇതിനകം പരിഭാഷപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു മലയാളത്തിൽ ഈ ഗാനം ശാന്തരാത്രി തിരുരാത്രി എന്നു തുടങ്ങുന്നതാണ് ഈ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിലും നമുക്ക് കരോൾ ഗാനങ്ങൾ പാടാൻ കേൾക്കാം ഇനിയൊരു ക്രിസ്മസ് ഗാനം കേട്ടാലോ ശ്രേയാനാഥ് ആലപിക്കുന്നു ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ധനുമാസത്തിൻ കുളിരും രാവിൽ രാപ്പാർത്തിരുന്നു രജപാലകർ ദേവനാഥം കേട്ടു ആമോദരായി വർണ്ണരാജികൾ വിടരും വാനിൽ വെള്ളി മേഘങ്ങൾ ഒഴുകും രാവിൽ താരക രാജകുമാരിയോട് തന്നു തിങ്കൾ കലപാടി ഗ്ലോറിയ അന്നു തിങ്കൾ കലപാടി ഗ്ലോറിയ താരകം തന്നെ നോക്കി ആട്ടിടയും നടന്നു 
കരകം തന്നെ നോക്കി ആട്ടിടയം നടന്നു തേജസ് മുന്നിൽ കണ്ടു അവർ വദ്ലഹിം തന്നിൽ വന്നു തേജസ് മുന്നിൽ കണ്ടു അവർ വദ്ലഹിം തന്നിൽ വന്നു ജകുമാരിയോട് തന്നു തിങ്കൾ കലപാടി ഗ്ലോറിയ അന്നു തിങ്കൾ കലപാടി ഗ്ലോറിയ മന്നവർ മൂവരും ദാവീദിൻ സുധനെ മന്നവർ മൂവരും ദാവീദിൻ സുധനെ കണ്ടു വണങ്ങിടുവാൻ അവർ കാഴ്ചയുമായി വന്നു ായി വന്നു ദേവാദി ദേവന്റെ തിരു സന്നിധിയിൽ ദേവാദി ദേവന്റെ തിരു സന്നിധിയിൽ അവർ കാഴ്ചകൾ വച്ചു വണങ്ങി യഹൂദിയായിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ധനുമാസത്തിൽ കുളിരും രാവിൽ രാ പാർത്തിരുന്നു രജപാലകർ ദേവനാദം കേട്ടു ആമോദരായി വർണരാജികൾ വിടരും വാനിൽ വെള്ളി മേഘങ്ങൾ ഒഴുകും രാവിൽ താരക രാജകുമാരിയോട് തന്നു തിങ്കൾ കലപാടി ഗ്ലോറിയ അന്നു തിങ്കൾ കലപാടി അടുത്തതായി ക്രിസ്മസ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ടിപ്സുമായി വരുന്നു ഇള അജികുമാർ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇരുപത് ടിപ്സ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കേക്ക് ശരിയായി പൊങ്ങാതിരിക്കുക വേവാതിരിക്കുക അടിയിൽ പിടിക്കുക എന്നിങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പിറന്നാൾ വാർഷികം വിശേഷ അവസരങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം കേക്ക് മുറിച്ചാണ് ആഘോഷിക്കുന്നതെങ്കിലും ക്രിസ്മസിന് പ്രത്യേകമായാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ന് വിപണിയിൽ രുചിയുള്ള കേക്കുകൾ ധാരാളമുണ്ട് പലപ്പോഴും വീട്ടിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കേക്ക് ശരിയായി പൊങ്ങാതിരിക്കുക വേവാതിരിക്കുക അടിയിൽ കട്ടി പിടിക്കുക എന്നിങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ലഭ്യമായ ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ച് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ് ക്രിസ്മസ് കേക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ആറു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള ബേക്കിംഗ് പൗഡറും സോഡയും ഉപയോഗിക്കരുത് അളക്കാൻ ഒരു കപ്പല്ലെങ്കിൽ പാത്രമെടുക്കുക അതുപയോഗിച്ച് അളക്കുക എല്ലാ ചേരുവകളും ആ പാത്രം കൊണ്ട് മാത്രം അളർന്ന് ചേർക്കുക ചെറിയ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ചെറിയ പാത്രവും വലിയ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു വലിയ ബേക്കിംഗ് പാത്രവും എടുക്കുക അതിലൂടെ കേക്ക് ശരിയായി പൊങ്ങി വരും ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവരാണെങ്കിൽ മൈദയ്ക്ക് പകരം ഗോതമ്പ് പൊടിയും പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം ശർക്കരയും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മാവ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ സോഡ പഞ്ചസാര തുടങ്ങി കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ചേരുവകളും ഒരു അരിപ്പിലൂടെ അരിച്ചെടുത്ത ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രീം ഉപയോഗിച്ചാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ഉപയോഗിക്കുക പഴകിയത് ഉപയോഗിക്കരുത് കേക്കിൽ ഫ്ലേവർ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഒലിവ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എണ്ണയ്ക്ക് പകരം ക്രീം നെയ് അല്ലെങ്കിൽ വെണ്ണ എന്നിവയും ഉപയോഗിക്കാം കേക്കിൽ പാലിന് പകരം ഇളം ചൂടുവെള്ളവും ഉപയോഗിക്കാം കേക്ക് ബാറ്ററിൻ്റെ കട്ടി റിബൺ പോലെ ആയിരിക്കണം കട്ടി കൂടുതലുള്ള ബാറ്ററായാൽ കേക്ക് സ്പോഞ്ചി ആയിരിക്കില്ല തയ്യാറാക്കിയ മാവ് ബേക്കിംഗ് പാത്രത്തിൽ ഇടുന്നതിന് മുൻപ് പാത്രത്തിൽ എണ്ണയോ നെയ്യോ പുരട്ടിയാൽ പാത്രത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കില്ല പാത്രത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ബട്ടർ പേപ്പർ മുറിച്ച് അടിയിൽ എണ്ണ പുരട്ടി വെച്ചാൽ കേക്ക് ബേക്കിംഗ് ഡിഷിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല 
ബേക്കിംഗ് ഡിഷിൽ കേക്ക് ബാറ്ററിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം മാത്രം ഒഴിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കേക്ക് പൊങ്ങാൻ മതിയായ ഇടം അവശേഷിക്കുന്നു ഒരു കുക്കറിലോ പാത്രത്തിലോ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുക്കറിൻ്റെ അടിഭാഗം മണലോ ഉപ്പോ ഉപയോഗിച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ചെറിയ തീയിൽ മുൻകൂട്ടി ചൂടാക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുക കേക്ക് പാകമായോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ കേക്കിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിയുള്ള കത്തി തിരുകുക അതൊട്ടാകെ പുറത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ കേക്ക് വെന്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കേക്ക് പൂർണമായും തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം മുറിക്കുക അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മൈക്രോവേവിൽ കേക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ മൈക്രോവേവ് കൺവെൻഷൻ മോഡിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ചൂടാക്കുക തുടർന്ന് ബേക്കിംഗ് ഡിഷ് ലോ സ്റ്റാൻഡിൽ ഇട്ട് മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ പാകം ചെയ്യുക കേക്ക് ഐസിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് സാധാരണ ക്രീമിന് പകരം സ്പെഷ്യൽ ഐസിംഗ് ക്രീം തന്നെ ചോദിച്ചു വാങ്ങുക ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കൊക്കോ പൗഡർ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ബാർ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ബാർ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കാം വിപ്ഡ് ക്രീം ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറി ചോക്കോ ചിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് ജെംസ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചും കേക്ക് അലങ്കരിക്കാം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നന്നായി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത ശേഷം മാവിൽ ചേർക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടിപ്സ് ഇനി നമുക്ക് ജിംഗിൾ ബെൽസ് കേൾക്കാം അക്ഷയ് കുമാർ വി എ ആലപിക്കുന്നു Dashing through the snow on a one horse open sleigh o'er the wheels we go laughing all the way bells on bob to ring making spirits bright what fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight jingle bells jingle bells jingle all the way Oh, our fun is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, our fun is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride. And soon Miss Fanny Bryce was eaten by my sad and old. The horse was lean and lang. Miss Horsham seemed his lord. We got into a drift at tongue and then we got up so. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, our fun is to ride in a one-nose open sleigh. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is wide, go it while you are wrong. Take the girls tonight and sing this sleighing song. Just get a bobtail to 40 a speed. Hitch him to an open sleigh and cat will take the lead. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Inda kutukare, inna te reshmi ishtam aile. Christmas dina prathega paribadi avadari pichada, Thiruvananda Buram Kaladi Government High School ile kutsha kutukare aana. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ക്രിസ്മസ് ദിന ആശംസകൾ രശ്മി സമാപിക്കുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ